Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Ashish Joshi and you are watching me on the channel of Ativa. So here it is 30th of September 2020 and we are going to take today's the Indian Express editorial analysis. Okay, so in the Hindu analysis, we have already laid it. Okay, so you can go to our channel and see it. Today's the Indian Express editorial. We will discuss it today. So the first uh, article is based on poor Tram. Revelation, uh, sorry, revelations about his tax return hit U.S. president where it hurts most. So basically, बहुत सारे ये बहुत सारा सब कुछ tax fill करने के बाद में Donald Trump के जो words हैं या उनके जो work हैं उनको हम यहाँ discuss करेंगे. Just a minute, uh, we will go. Yeah, here in 2016 and 17, the year self-proclaimed billionaire Donald Trump won the U.S. presidential election, and in the, his first year of office, he filled dollar 750 in income tax return. ITR filed kya tha? Unhone 750 dollars kam. 2017 ki agar baat karein, to unke business ne approximately 1 lakh 45,000 and 400 dollars jo hai pay kiye the tax India ke andar. Under normal circumstances or at least before 2016 2016 se pehle ya normal circumstances ki agar baat the real worry for a us president would be about the repercussion of possible charges of being a tax in a weather. so basically it is all about jo natije nikle us president ke taur pe real worry it is all about real worry where they have to go through the possible charges of tax and in the trump era though it's all about image the new york times report on trump's tax over two decades has suggested that he has like many of the rich used every loophole in the law to pay less than most working class families do to the government it most of the working class families who pay karti hai usse bhi less jo hai pay karke law ke andar wo kafi jo loopholes hai unhe use kiya hai aur donald trump dwara it suggests that trump is a terrible businessman and his much touted art of the deal has all the honesty of the drunken boast in a bar full of strangers so for Trump, who has carefully cultivated and campaigned on a reputation of being a ruthless, successful businessman arguing even that his personal wealth means that he is free from lobbyist influence, the NYT revelations are more than just a political blow in an election year. They hit at the heart of Trumpism, his braggadocio, what is the man with golden furniture and his name on building is broke so it is all about the tax structure of u.s president and for some in india there is some pretty satisfaction to be had in all these a small sense of uh, scanned uh, yeah scared and fruit is in his political speech trump insisted that it was by great cunning and even trickery that india had set the terms of trade with the u.s and that trump was the president who would make sure that the money owed to the u.s did not flow overseas, overseas turns out and he is been playing us all long okay so it is all about trump poor trump and his uh, tax related issues his uh, his um, you know eye keeping uh, takeovers related issues uh, of his tax formations and tax filling and uh, here in this article we discussed or it is focused that the how poor is the term regarding the tax filling compilations okay now the next is open the door scientific institutions have not redesigned system to accommodate talented women police policy must address this gap so a new government policy that proposes to rank indian institutions of science on the proportion of the women they employ must be heartily welcomed such an equity rating will measure the institutes on child care facilities but also the concrete opportunities they provide their women colleagues to be leaders to become leaders okay in doing so the department of science and technology signals a larger realization that equality and gender parity parity cannot 
come without institutions actively seeking to create the conditions for it. The odds have been staked against the Indian women scientist for a long while now. And now if she is managed to hold on her interest in the face of pandemic and widespread bias about girls in STEM and make it, make it to college, her talent has inevitably run into more walls. In 2005, a government task force force found that while the number of women entering university to study science has gone up by 30% from 1950s, they drop off just as known given the choice between nurturing a family or a career in research. So, uh, basically, this is the open the door. It means that the scientific institutions have been redesigned and the system has been redesigned. It means that the talented women's accommodation has been expressed. It means that the policy has been gap filled in the women and men. And it means that the women in a scientific field are related to institutions. It means that the gap has been filled in the work of the policy. It means that the government policy has been filled in the work of the government. क्षेत्र जो है प्रोवाइड किया जाएगा साइंटिफिक एरियाज के तहत एक टाइम था 1950s के अंदर अगर बात की जाए तो महिलाओं को एक क्षेत्र दिया जाता था कि आपको एक चुनना है या तो अपना करियर चुनिए या फैमिली को चुनिए तो अल्टीमेटली दिस वाज द टाइम जब जो है साइंस से बहुत दूरी बन गई थी महिलाओं की काफ़ी क्षेत्रों से एजुकेशन से इवन बहुत दूर था लेकिन धीरे धीरे जाते जाते अगर 2005 की बात करें तो हमने देखा कि काफ़ी जो है 30 परसेंट तक इजाफा हुआ है 1950 से लेकर के अब तक है ना 2005 तो तो महिलाएं कहीं ना कहीं अपनी जो है उस पूरी सिचुएशन को देखते हुए उस पूरी कंडीशन को देखते हुए ये सेलेक्ट कर रही है कि दे डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू एनी फैमिलीज अगर करियर सेट होता है तो फैमिली अपने आप सेट हो जाती है एंड करियर कहीं ना कहीं प्रायोरिटी रखता है ठीक है तो यहाँ इस आर्टिकल के अंदर पूरी तरीके से ये डिस्कस किया गया है कि कैसे महिलाओं को क्षेत्र प्रदान किया गया है कैसे महिलाओं को न्यू पॉलिसी के तहत जो है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें फोकस किया गया है उनका और साइंटिफिक एरियाज के इंस्टीट्यूशंस के बीच जो बैरियर्स खड़े हैं उन सारे बैरियर्स को कैसे क्लियर किया जा सकता है और कैसे क्लियर हुआ है ये सारी चीज़ें और आज की डेट में क्या कंडीशन है क्या प्रोडक्टिविटी देखिए प्रोडक्टिविटी एक फीमेल से की ज़्यादा होती है मेल से ज़्यादा है ना उस कंडीशन में अगर उन फीमेल्स को इंगेज कर दिया जाए हाउस होल्ड वर्क के लिए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एरिया है जो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है एक ऐसी वेमेन को जो उनकी पूरी कैटेगरी को हैंडल कर सकती है पूरी सिचुएशन पूरी साइंटिफिक कैटेगरी को हैंडल कर सकती है तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट महिलाओं को ये क्षेत्र प्रोवाइड करवाना नई एजुकेशन पॉलिसी में ये स्थान प्रदान करना कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो फैसिलिटेट करती है या उन्हें थोड़ा एक टैलेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोफेशन ऑफ वुमेन द इफेक्ट्स ऑफ देयर प्रोफेशन एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स ठीक है द नेक्स्ट इज अ कॉस्टली पॉज डिले इन अपॉइंटिंग एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के एक्सटर्नल मेंबर्स को जो अपॉइंट करना है उसके अंदर जो डिले किया जा रहा है वो अवॉइडेबल है अवॉइडेबल था क्रिएट्स नीडल अनसर्टेनिटी सो इन एन कैजुअल अन सॉरी अनयूजल मूव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर बी आई ऑन मंडे पोस्टपोन दी बाई मंथली मीटिंग ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एम पी सी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बाई मंथली मीटिंग जो है वो मंडे को पोस्टपोन कर दी गई है जो मंडे को होनी थी विच वॉज शेड्यूल टू हेल्ड टू बी हेल्ड फ्राम सेप्टेम्बर ट्वेंटी नाइन टू अक्टूबर वन अक्टूबर वन तक चलनी थी सेप्टेम्बर ट्वेंटी पोस्टपोन कर दी गई है वाइल द सेंट्रल बैंक डिड नॉट साइट एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर डूइंग दिस और इसके लिए सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई ने किसी तरह का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया है कि इसे क्यों पोस्टपोन किया गया था पोस्टपोनमेंट इज रिजम्बली Presumably due to the fact of the government is yet to announce the three external members of the six member MPC. Six members का जो MPC का गठन किया गया है, उसके अंदर three external members जो हैं, वो अभी announce करने बाकी हैं। तो उम्मीद है, शायद possible है कि इसीलिए इस meeting को postpone किया गया है। The four year term of the last three external member, last three external members जो हैं, चेतन घाटे और रविंद्र ढोलकिया उसके साथ ही पामी दुआ तो इनके जो लास्ट थ्री एक्सटर्नल मेंबर्स का जो फोर ईयर का टर्म है वो अभी रिसेंटली एड हुआ एंड हुआ है बेसिकली ख़त्म हुआ है कंसीडरिंग दैट दी 
okay that the timeline of the departure of the external members was known well in advance the delay in appointing the new members in the committee is inexplicable and the ensuing uncertainty was best avoided okay so it has been argued that with headlines retail inflation continuing to be elevated the delay in appointing the new members of to the mpc dekhi jo condition pandemic ke chalte chal rahi hai aur jis tarah ki condition create ho rahi hai kahin ye inflation ko badhava na de inflation ko niyanta na de de usi ko chalte hue usi ko dhyan mein rakhte hue mpc ka gathan jo kiya jana tha use jo late kiya ja raha hai usko yahan pe क्वेश्चन मार्क किया गया कहीं इसका भुगतान हमें बहुत बुरा ना करना पड़ जाए कहीं ऐसा ना हो कि इस पॉज जो है ये पॉज जो है ये हमारे लिए भारी पड़ जाए उसी को यहाँ डिस्कस किया गया ठीक है सेकेंडली द एम पी सी सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑन टू अकाउंट्स दो अकाउंट्स के दो बेसिस पर जो है दो तरीके से एम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाता है वन फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेटर क्लैरिटी ओवर द स्टेट ऑफ दी कोविड नाइन्टीन पैंडमिक एक तो कोविड नाइन्टीन पैंडमिक के दौर में सेंट्रल बैंक के तौर पर सॉरी 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 इट वॉज अ लाइन स्केप्ड वन फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेटर क्लैरिटी ओवर द स्टेट ऑफ द इकनॉमी एंड टू फॉर प्रोवाइडिंग फॉरवर्ड गाइडेंस आगे गाइडेंस प्रोवाइड करवाने के लिए और इकनॉमिक कंडीशन को जो है वो स्टेट करने के लिए क्लैरिटी लाने के लिए पी एम सी सॉरी एम पी सी का गठन जरूरी है ठीक है ये इन दो चीज़ों पर वर्क करेगा considering that since the onset of the covid-19 pandemic the central bank while providing some directional guidance has repeatedly refused the to provide any firm estimate of either inflation or growth this would have been an opportune moment for the rbi mpc to present its own estimates and lay out the trajectory going forward the rbi had previously sought an extension for the three external members until march due to the ongoing pandemic okay dekhiye ultimately what is the conclusion of this article is article ka conclusion ye hai ki jo 6 member ka mpc gathit ki jati hai aur uski meeting organize ki jati hai to ultimately last jo uh, meeting hai abhi jo honi thi 29 september se 1st october tak ki wo jo hai delay kar di gayi usse postpone kar diya gaya hai sir iska reason kya hai waise to government ne koi rbi ne koi reason clear nahi kiya lekin jahan tak hum andaaza laga rahe hain mpc ke andar jo hai ओवरऑल सिक्स मेंबर्स होते हैं जिसमें से लास्ट थ्री मेंबर्स जो है जिनके भी नाम मैंने आपको बताए चेतन एंड जो जो भी थ्री मेंबर्स हैं उनके इन तीनों मेंबर्स का अभी रिटायरमेंट हुआ है रिसेंटली उनका टेन ईयर कम्प्लीट हो गया है तो अब नए मेंबर्स को अपॉइंट करने की जरूरत है जब तक नए मेम्बर्स अपॉइंट नहीं हो जाते तब तक मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया अब एक बात आइए जब तक अगर नए मेम्बर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होगी अच्छा अपॉइंटमेंट कंटिन्यूसली डिले हो रहा है अच्छा उसका रीज़न पेंडेमिक भी रह चुका है पेंडेमिक के चलते भी काफ़ी रीज़न के चलते और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस के चलते ये सब चीज़ें हुई हैं तो अल्टीमेटली किसी भी रीज़न से हुआ है लेकिन ये जो पोस्टपोनमेंट है ये कहीं हमारे लिए भारी ना पड़ जाए हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए भारी ना पड़ जाए हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है इस वर्स्ट लेवल पे ना चली जाए बस उसी को इस आर्टिकल के अंदर फोकस किया गया है ठीक है कहीं इसका भुगतान हमें ना करना पड़ जाए और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो ना नज़र आए आने वाले टाइम में सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ डीपनिंग नेक्सस सो वॉट इट इज अ डीपनिंग नेक्सस इज बेसिकली चाइना पाकिस्तान टाइल्स बिकम वाइडर इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर इम्प्लीकेशन देखिए इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया है कि जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूसली चाइना का ये दावा है कि एल जो है वो हमारा पार्ट है नाइनटीन फिफ्टी नाइन की जो ट्रीटी हुई थी उसके तहत ये हमारा पार्ट था लेकिन इंडिया का ये कहना है कि नाइनटीन फिफ्टी नाइन की ट्रीटी के अंदर ये जो सौदा रखा गया था ये जो ट्रीटी के अंदर ये जो बात मुद्दा रखा गया था चाइना के द्वारा चाइनीज़ काउंटर पार्ट द्वारा वो हमारे मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था ठीक है तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया अब एल को लेकर जो मुद्दा है जो इश्यूज़ है वो कंटिन्यूसली चलते बढ़ते चले जा रहे हैं क्यों क्योंकि लद्दाख का जो पोर्शन है एल से रिलेटेड जो एरिया है जो गलवान गलवान वैली या अदर जो भी एरिया है उस क्षेत्र का वो सारा क्षेत्र चाइना जो है अपना दावा रख रहा है अब जिस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहा है इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेशन के बाद भी और इतनी सब कुछ मे के से करीब फिफ्थ ऑफ मे से ये सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं उसके बाद से अब तक 
जिस तरह के स्टेटमेंट्स चाइना दे रहा है उन सारे स्टेटमेंट्स को देखकर ये लगता नहीं है कि चाइना किसी भी लेवल पे पीछे हटने वाला है तो इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर फॉर व्हाट इज़ गोइंग ऑन जो इम्प्लीकेशन्स क्रिएट होने वाले जो आगे के जो चीज़ें क्रिएट होने वाली जो इम्प्लीकेशन सामने आएंगे उनके लिए इंडिया को प्रिपेयर रहना होगा और चाइना और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध है वो जिस तरीके से गहराते चले जा रहे हैं वो भारत के लिए एक खतरे की घंटी बन चुकी है भारत के लिए इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो और गहराते चले जा रहे हैं तो वो सारे गहराते संबंध जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक नेगेटिव एटमोसफेयर क्रिएट कर रहे हैं एक नेगेटिव सीनारी क्रिएट कर रहे हैं ठीक है सो so, जिस तरीके से इनके रिलेशन बढ़ रहे हैं द इंटेलिजेंट शेयरिंग कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज हैज़ डीपेंड एंड रिपोर्ट्स सजेस्ट पोस्टिंग ऑफ पाकिस्तान आई एस आई ऑफिसर्स टू चाइनाज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट्स चाइना की सेंट्रल मिनिस्ट्री मिलिट्री कमीशन जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के अंदर जो है मार्च से ही पाकिस्तान के आई एस आई ऑफिसर्स जो है पोस्ट कर दिए गए हैं उनका जो सजेशन दिया गया है उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे पता लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से और इंटेलिजेंस शेयरिंग के बेसिस पर जो है ये पता चलता है कि दोनों के बीच के संबंध बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के और गहराते चले जा रहे हैं अलायंस एक्सपांडेड इन टू एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद the china pakistan economic corridor which pakistan sees as a game changer okay अब जो इंडिया और चाइना के बीच के जो इश्यूज़ हैं या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप दोनों के बीच में हुआ है अभी रिसेंटली ये कहीं ना कहीं जो है एक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर के तौर पे सामने आ रहा है बीजिंग्स डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू चाइना पाकिस्तान हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल थ्री सेवेंटी आर्टिकल थ्री सेवेंटी जब से अबॉलिश किया गया उसका रिवोल्यूशन रिवोकेशन किया गया है लास्ट ईयर अगस्त के अंदर तब से जो है हमें देखने को मिल रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के संबंध दिन ब दिन अच्छे होते चले जा रहे हैं और गहराते चले जा रहे हैं ठीक है चाइना हैज़ रिपीटेडली रेज द कश्मीर इशू एट द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल और इतना ही नहीं यू एन सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड लेवल काउंसिल के अंदर जहाँ पे हर एक कंट्री अपने मुद्दों को डिस्कस करता है अपने इशूज अपने कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस करता है या विश्व स्तर पर होने वाले जो पॉइंट्स हैं या इशूज़ हैं उन्हें डिस्कस करता है वहाँ पर चाइना द्वारा पाकिस्तान की तरफदारी करना और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाना ये क्लियरली शो करता है कि कहीं ना कहीं चाइना पूरी तरीके से प्रिपेयर है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए इंडिया को अपोज करने के लिए और इंडिया के खिलाफ जो रणनीति चाइना और पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहे हैं तैयार कर रहे हैं बना रहे हैं रणनीति जो साजिश जो रची जा रही है वो कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है इसलिए अब ये टाइम है जब इंडिया को ये सब चीज़ें समझते हुए सुलझते हुए चीज़ों को समझ कर ये देखना होगा कि आगे की रणनीति कैसे बनानी है आगे आने वाले जो कॉम्प्लिकेशन्स हैं उनको कैसे किस तरीके से हैंडल करना है और क्या आउटपुट निकलना चाहिए इन सारी चीज़ों का ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है चाहे आप फिनेंशियल ले लीजिए इकोनॉमिकल कंडीशन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भी रिसेंटली क्रिएट हुआ है चाहे दोनों के बीच के बॉर्डर रिलेटेड जो संबंध हैं या अन्य जितने भी संबंध पाकिस्तान और चाइना के बीच नज़र आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं इंडिया को और इसका इम्पैक्ट हमें एल और एल पर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है काफ़ी लंबे समय से मार्च से ही ये इम्पैक्ट चला आ रहा है तो इन सारे इम्पैक्ट्स को देखते हुए दोनों के टाइप्स को देखते हुए इकोनॉमिक टाइप्स को देखते हुए और जिस तरीके से उनके बीच में संबंधों को गहराने के लिए जिस तरीके के कॉरिडोर्स क्रिएट किए जा रहे हैं इन सब को देखते हुए अब भारत को अपना शिकंजा कसना होगा भारत को अपने आप को तैयार करना होगा आगे जो भी इम्प्लीकेशन आएंगे उनके लिए है ना तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है कि जिस तरीके से कंटिन्यूसली उनकी गहराइयाँ बढ़ती चली जा रही है ये इन्फॉर्मेशन जो कि हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलती है या अन्य इनके जो बीच जो होने वाली दिया है उससे ही क्लैरिफाई होता है कि दोनों देशों के बीच जो बढ़ रहे हैं संबंध और स्पेशली जम्मू कश्मीर मुद्दे के बाद तीन आर्टिकल के रिवोकेशन के बाद में जो कि कहीं ना कहीं चाइना की एक दुख पाकिस्तान की एक दुखती नस है उस पर चाइना ने हाथ रखा है जिस पे हम लोग ऑलरेडी हाथ रख चुके थे उसे टच करके और चाइना ने कोशिश की है पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में करके अपने अंडर में करके इंडिया को टारगेट करने के तो अब इन सारी चीज़ों को समझना होगा हमें हमें क्लेरिफाई करना होगा कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी और किस तरीके से हमें खुद को प्रिपेयर रखना है आगे आने वाली कंडीशन के लिए ठीक है इट इज़ ऑल अबाउट दिस नेक्स्ट आर्टिकल इज बेस्ड ऑन स्प्लिट एंड इफेक्ट इट इज़ ऑल अबाउट सेड एस ए डी एग्जेक्ट फ्रॉम एन 
में नॉट हर्ट बीजेपी मच सेट का जो है एन से बाहर जाना कहीं भी किसी भी स्तर पे जो है वो इफेक्ट नहीं करता है बेसिकली सेट इट मीन शिरोमणि अकाली दल अकाली दल जो है बेसिकली उसका जो डिसीजन है एन को क्विट करना ड्रॉप करना वो बीजेपी को ज़्यादा हर्ट नहीं करता बट इट ओपन्स अप कॉम्पिटिशन लेकिन ये कॉम्पिटिशन ज़रूर क्रिएट कर देता है है ना पॉलिटिकल गेम को शेकअप करने की बात कही गई है यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेम को शेकअप कर सकती है शेकन अप कर सकती है पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है जो शिरोमणि अकाली दल जो एन का पार्ट हुआ करता था अब कहीं ना कहीं वो एन से खुद को अलग कर चुका है हालांकि इससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिल पड़ता क्योंकि अकाली दल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रभावी ढंग से बीजेपी में जुड़ा हुआ नहीं था और ना ही अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एन में सॉरी एन में नहीं जुड़ा हुआ था और ना ही अपने आप को बहुत प्रभावशाली पोलिटिकल पार्टी के रूप में सामने लेकर आ पाया था लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों के बीच के जो कॉम्प्लिकेशन है एन डी ए और एस डी ए के एस ए डी के बारे में बात कर रहे हैं हम दोनों के बीच की जो कॉम्प्लिकेशन है दोनों के बीच की जो दूरियाँ हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन ज़रूर क्रिएट कर सकती है आगे आने वाले टाइम के अंदर ठीक है सो so, जिस समय अभी बीजेपी ग्रो अप कर रही है तो बीजेपी को ज़रूरत है मैक्सिमम लेवल पे सपोर्ट की और अगर सारी पार्टीज उनके अपोजिशन में जाकर खड़ी होती है मैक्सिमम पार्टीज तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो बीजेपी गवर्नमेंट अपने आप में जो है इफेक्ट होगी हालांकि अभी उसका डायरेक्ट इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा लेकिन इनडायरेक्टली इट विल इफेक्ट एन ओके और बीजेपी 2013 से 14 से जो बात करें अब तक बीजेपी बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन अलायंस अलायंस जितने भी अलाइड पावर्स जितनी भी जितना जहाँ पर भी अलायंस कर रही थी बीजेपी ने बहुत सारी अलायंस लूज़ की है काफ़ी सारी पार्टीज है जो बीजेपी को छोड़कर चली गई है हु नाउ बिकेम एन अननेसेसरी बर्डन जो अब बिल्कुल अननेसेसरी बर्डन था वो बिल्कुल जो है छोड़ के चला गया है लेकिन अल्टीमेटली इट स्टिल कंटिन्यू टू ह्यूमर स्टेट पार्टीज थ्रू द एन डी ए फॉर वेराइटी ऑफ रीजन्स कई सारे रीजन्स के कारण जो है स्टेट पार्टीज को इफेक्ट कर रही है सारी चीज़ें दिस स्ट्रैटेजी कोड इफेक्टिवली ब्लॉक द कांग्रेस इन सम स्टेट एटलीस्ट इवन कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इफेक्टिवली इस पॉलिसी ने इस सारी सिचुएशन ने जो है कांग्रेस को ही ब्लॉक कर दिया है बिसाइड्स इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु द बी जे पी कंटिन्यूज टू बी अ वीक फोर्स एंड नीड स्टेट लेवल पार्टीज टू गेट एन एंट्री बी जे पी कहीं ना कहीं अगर बात करें तमिलनाडु के अलावा और भी जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु जैसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बी जे पी जो है कंटिन्यूसली एक वीक फोर्स के रूप में सामने आ रही है वहाँ पर स्टेट लेवल पार्टीज जो है दे गॉट एन एंट्री एट ऑल ओके थर्ड इट नीड्स अलाइज इन मैनी स्टेट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट्स देयर एज इन द केस ऑफ हरियाणा झारखंड सिमिलरली इन पंजाब महाराष्ट्र और बिहार द पार्टी कैन बिकम टू पावर कम टू पावर ओनली बाई शेयरिंग पावर विद द स्टेट लेवल प्लेयर्स देखिए कई चीज़ें ऐसी होती है कि आपको अगर किसी इस एटमोसफेयर में घुसना है ना तो आपको उस एटमोसफेयर के लोगों के साथ में वैसा बनना पड़ेगा वही इस आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है कि अगर बीजेपी जो सरकार है अगर वो किसी स्टेट में जाना चाहती है देखिए कई सारे स्टेट है सदर्न स्टेट ले लीजिए काफ़ी सारे हैं बिहार ले लीजिए आप पंजाब ले लीजिए यहाँ पे यहाँ स्टेट लेवल पार्टीज़ का एकाधिकार है है ना उनकी मोनोपोलिसी चलती है लेकिन अगर पोलिटिकल सिचुएशन को ओवरकम करते हुए जहाँ बीजेपी सेंट्रल लेवल पर वर्क कर रही है और जाती है कि इन स्टेट्स को भी कवर करे तो उनको उस लेवल की स्ट्रैटेजी में घुसना पड़ेगा वहाँ के लोगों के बीच घुसना पड़ेगा उन लोगों से अलग कर जो स्ट्रेटजीज डिफरेंट तरीके से फ्रेम की जा रही है वो बीजेपी के लिए हार्मफुल हो सकती है ठीक है बट इट्स विलिंगनेस टू शेयर नेशनल पावर इन एक्सचेंज हैज बीन शार्पली डिक्लाइनिंग पोस्ट 2016 थाउजेंड सॉरी टू थाउजेंड के बाद की अगर बात की जाए तो उसके अंदर उन्होंने शार्पली जो है डिक्लाइन कर दिया है कि हम लोग नेशनल पावर को शेयर नहीं करेंगे है ना सो अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट इट एंड लेट्स सी वर्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट एन डी ए के ऊपर जो है पार्टीज़ का अलग होना और उनका इफेक्ट जो है अदर पार्टीज़ के साथ में उनका एडअप होना या अदर पार्टीज़ को रिप्लेस करना और कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है अल्टीमेटली जो uh, है दूसरी पार्टी जो एन डी ए से अलग हो रही है जो कि अननेसेसरी है लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपटीशन क्रिएट नहीं कर रही है अब वो अलग होकर के कंपटीशन क्रिएट करी उसका अलग होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा लेकिन उससे कंपटीशन ज़रूर क्रिएट हो जाता है जैसे 
शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो वो अपने क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हाँ एन में उसको बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं वेटेज नहीं है लेकिन अपने क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है तो उस क्षेत्र के अंदर ये श्योर है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर शिरोमणि अकाली दल के अलावा एन के लिए घुसना पॉसिबल नहीं बीजेपी के लिए घुसना पॉसिबल नहीं तो अल्टीमेटली उन्होंने अपना ही रास्ता खुद काट दिया इसलिए उन्हें स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के साथ बना के रखने की ज़रूरत है जिससे कि उन स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के अंदर एंटर कर सकें ये लोग है ना सो इट इज़ ऑल अबाउट इट स्प्लिट एंड इफेक्ट इज गोइंग ऑन स्प्लिट हो रही है पार्टी कंटिन्यू एन के अंदर जो स्प्लिट स्प्लिटिंग मैथड जो कंटिन्यूसली देखते चले जा रहे हैं हम लोग काफ़ी टाइम से और उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं पार्टी के ऊपर या एटमोसफेयर के ऊपर पार्टी की या कंट्री के ऊपर इवन तो ये सारी चीज़ें हमें इस आर्टिकल में पता चलती हैं ठीक है पॉलिटिकल गेम को समझना होगा और सिचुएशन को चलते हुए कंपटीशन को कम करने के लिए ये जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं उन्हें पैचअप करने की ज़रूरत है या उन स्टेट लेवल की गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं आपको जो है कोऑर्डिनेट करके चलने की ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के द इंडियन एक्सप्रेस राइटर एनालिसिस के तो इसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर चुके हैं अगर कोई आर्टिकल ऐसा है जो रह जाता है या आप चाहते हैं कि मैं आपसे और ज़्यादा डिस्कस करूँ या उसके बारे में आप डीपली मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आई विल डेफिनेटली आंसर यू ओके एंड यू विल गेट योर आंसर यू विल गेट योर सोल्यूशन बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम अ हेड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन बाय